Matthew 24. Matthew 24. Verse 29. Verse 29. We see a change in the events that are being portrayed by Christ. Vemos un cambio en los eventos que están siendo colocados, mostrados por Cristo. Then go to verse 30 and 31. Verse 30 talks about the sign of the Son of Man. The verse 30 talks about the sign of the Son of Man. As he comes in the clouds of heaven. Al venir en las nubes de los cielos. Verse 31. Talks about his angels gathering his people. Esos ángeles. Called the elect. Juntando sus pueblos llamados los escogidos. You okay with that brief overview of those three verses? Todo bien con esos ese esa visión de los tres versos. Verse 29 begins after the tribulation of those days, so it's a new. Um, Dispensation, a new era. El verso 29 comienza después de, la, de aquellos días, entonces es una nueva dispensación, una nueva era. Verse 32. Sister Luisa, ¿estás ahí? Tell me what changes in verse 32. ¿Cuál es la mudanza del verso 32? Microphone, sorry. Começa a descrever uma parábola. Começa a descrever uma parábola. So now we switch from a prophetic, a story about prophetic events to a parable. Agora cambiamos de uma história de eventos proféticos a uma parábola. So you know that the prophecy has ended in verse 31. Então sabemos que a parábola terminou. We are okay with that? Em verso 31, tudo bem? Sister Luisa, why would Christ say is a parable. Why do we need to learn this parable? Let me ask it a different way. What is this parable supposed to be teaching us? Quando seria o nosso tempo do fim? Quando seria nosso tempo do fim? Don't approach it that way. Não, não aborde dessa forma. Não aborde dessa maneira. Doesn't talk about us. Doesn't talk about the time of the end. Não é de nós outros. Não é de o tempo do fim. Think about the words of the parable. Pensa sobre as palavras da parábola. That we need to learn. Que precisamos aprender. So, I'll ask the question in a different way. Why do we need to learn this parable? Por qué precisamos aprender esa parábola? What's its purpose? ¿Cuál es el propósito de ella? An answer such as we need to learn our time of the end wouldn't be quite right. Yo sugeriría que una respuesta así como deberíamos aprender cuál es nuestro tiempo del fin no sería correcta. The reason why I'm saying that. La razón por la que digo eso. And maybe perhaps the reason you gave that answer. Y tal vez por Tal vez por eso es la razón que dice la respuesta. I'm not sure of your past experience. No estoy seguro sobre tu experiencia pasada. But in this movement, eh, pero este we movimiento, take verse 32, tomamos el verso 32, and it becomes a study. Y se torna un estudio. Does anybody know what the name of that study is? ¿Y todos saben cuál es el nombre de ese estudio? El de parábola de Figuera, no sé si es ese. No. Uh, Brother Mateus. 
A última geração. La última no, it's generación. called the budding trees of spring. No, se uh, llama los. Eh, el brotar de los árboles en la primavera. And we take this parable. We use a spirit prophecy phrase. Tomamos la parábola y hacemos una frase del Espíritu de profecía. Our own history. Y desenvolvemos una lógica para enseñar que esta parábola nos enseña sobre nuestra propia historia. Back to my question to you. Volviendo a mi pregunta. Why do we need to learn this parable? ¿Por qué precisamos esta parábola? Por qué precisamos esta parábola? Primero, no sé si, claramente porque ella está en la Biblia. A gente tiene que aprender todo lo que está en la Biblia. Mas, mas pela descrição, ele muda então no verso que nem ele tinha falado, no verso 29, ele muda de dispensação. No verso 29, ele cambia de dispensação. Which was? E a ideia que eu tenho é que ele usava parábola para para ensinar o que ele tinha falado. É como para mim, se ele tivesse falado no verso 29 que ele está mudando de dispensação, e ele iria ilustrar isso numa parábola. Y la idea que yo tengo es que ahora él quiere ilustrar lo que él dijo antes, entonces cambia de dispensación en el así como cambia de dispensación en el versículo 29, ahora quiere enseñar con otra parábola. La hermana Luisa dice, la profecía terminó en el verso 31, Ahora quiere que aprendamos una parábola. Dime si entendí correctamente. La parábola es de versículo 29 al 31. ¿Es lo que dijiste? Te llevo tres o cuatro palabras para decir que sí. É que o que me levou, na verdade, também a pensar, é, talvez eu já tenha feito esse estudo, mas o que, eu, o que me levou a pensar que estaria se referindo a gente que é que tem uma passagem na Bíblia também que fala que o verão é a colheita. O que me levou a pensar que seria sobre nós outros é que há uma, uma passagem na Bíblia que diz que o verão é sobre a cosecha. Okay, so I assume that you've done the study before. Is everybody uh, okay? They understand what we're saying. Todo el mundo concuerda, entiende lo que decimos. So you said you saw in the Bible passage somewhere else. Dijiste que viste una cita en la Biblia en otro lugar. Summer is harvest. Que el verano es la cosecha. In this passage, y en este pasaje, what is verse 31, el versículo 31, when you're gonna gather the elect, cuando juntas a los escogidos, that's the prophecy, esa es la profecía, then we're gonna have a parable. y vamos a tener una parábola. So, I want to know if everybody agrees yo quiero concordar si todo el mundo concuerda. Sister Luisa is understanding that verse 32. Si el entendimiento de la hermana Luisa que el verso 32. Verses 29 to 31. Es el verso 29 al 31. Does anybody disagree with that? Alguien no concuerda con eso. First of all, is that what you're? Just want to confirm that's what you're saying. Primero que nada quiero solamente confirmar si eso es lo que estás diciendo. That's what I understood that you said. Eso es lo que yo entendí que está diciendo. Yeah? Anybody disagree? Alguien no concuerda. Sister Laura, you disagree with that? No, no, no. Lara. Don't want an explanation. Just tell me you disagree. No concordas? Yes. Yeah. <laughs> I disagree. Just tell me what verse 32 is then. Solo decime lo que el verso 32 es. And all I want is numbers, no other words. Y todo lo que yo quiero son números, no quiero ninguna otra palabra. Tell me verse numbers. Decime el número de los versos. 32 equals what? 
32 first. Stop here. A little bit here. So 32 is not um, anything, it just stands on its own. Solo 32. No, 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 no. <laughs> yes. So you don't believe parables are compare and contrast. Entonces no crees que las parábolas son comparar y contrastar. I really believe. You do. Yo sí so creo. when it says, Entonces, dice, in verse 33, en el verso 33, so likewise, uh, you can't see a compare. De tal, de tal, de la misma forma, no oh, I, I really see. Okay, so if you, in verse así 33, cuando, en el verso 33, dice así también vosotros. Y vos decís que él no está conectado con el versículo 32. Entonces, decime por qué no concordaste con la, con la hermana Luisa, que es el 32. ¿Por qué no concordaste? Que puedo concordar también. Que puedo hacer los dos de filosofía. Lo que pienses, no sé si concordaste. Yo sé que concordaste, pero... Both, just tell me why I can, first. Okay, what I, I, Lisa, will do. I will say, Look, Jesus are, are saying, answer. Jesus are talking for her, his d disciples, you know? Jesus is talking to his disciples. And he, he, he is visiting them to them. And he is visiting them. He is going to start a parable. He is going to start a parable. Ah, ele começa a falar a parábola. Entonces, Acho que é isso. What is the parable, the description of? La parábola é uma descrição de que coisa? It's an explanation of something. É uma explicação de algo. You just agreed verse 33 says that. Você acabou de concordar que so tell me what o verso 33 diz isso. Is an explanation of. Então, me diga que de qué es una explicación el verso 32? De alguna cosa que brota. De alguna cosa que brota. Solo los versos. O si me decís que no es ningún verso, decime cuál es el propósito. Los ramos se tornan tenros. Yo no sé qué es tenros, pero debe tener una cosa ahí. Y brotan folhas. No me dan números de números. Eu estou no 32, eu tenho que sair do 32 e me diz isso. Eu estou no 32, eu tenho que sair do 32? Decime isso. Que eu gostaria de ficar e depois eu saio. Eu preciso que me digas o que é o que o verso 32 está fazendo aí. E você está dizendo que não está fazendo nada. O que é o verso 32 está explicando? Você quer que eu faça, que eu tire a aplicação original ou que eu faça uma aplicação? I'm not interested in original application. I'm asking what is verse 32 doing? Eu não estou interessado em aplicações originais ou não. Só lhe pergunto o que é o que está sendo o verso 32. Cristo está avisando que ele vai começar uma parábola. Ele está falando que essa parábola é sobre. Cristo está avisando ele de que uma parábola está por começar. E essa parábola é só... Que vai brotar, e se brota é porque tem chuva. Ah, o que vai brotar, e se brota é porque há chuva. Ele quer que os discípulos pensem. Não. Eu não estou perguntando para explicar o que a parábola é, eu estou perguntando para explicar o propósito dela. Não estou perguntando o que é a parábola, mas qual é o propósito da parábola. O propósito de uma parábola é explicar um fenômeno espiritual. Você concorda com isso? Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno que ele está tentando explicar. Me diga o que é o fenômeno a queda do anjo de Apocalipse 18, a descida. Creo que está tratando de explicar, en último caso, sobre la, el, 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 
cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18. Just tell me the verses. Solo decime los versos. Saying, it's not even explaining it's the verses in this chapter. You want to go to another book that hasn't even been written yet. That, that's what's happening. Decime los versos porque vos estás diciendo que eh, ni siquiera está no, 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 algún verso no, no, está, 32 y 33. Título que ni siquiera fue escrito todavía. 32 equal 33, I'm sorry. 32 es igual al 33, perdón. 32 equals 33. 32 es igual al 33. Tell me what 33 equals then. Decime a lo que aquí es igual al 33. 34, I think. Dice, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles son las cosas que vas a ver? Permíteme continuar con ella. Ah, está hablando de la parábola. Entonces, cuando a gente vi brotar. De la parábola. No puede ser la parábola. No, says, no puedes ver so la parábola. Likewise. Dice, so the parable is teaching you así también vosotros. Entonces la parábola va a enseñar qué es lo que vas a ver. He's not explaining the parable in those verses. He's explaining the spiritual phenomena. When you see the spiritual phenomena, the parable will teach you what you're seeing. No estás enseñando la parábola. Te está diciendo que cuando ves el fenómeno espiritual entonces te, te acordás de la parábola y, lo, y, ya, y la parábola te enseña a ser fenómeno speak, espiritual. Like you agree with me, Cuando yo hablo y parece que concordas conmigo, pero todas tus respuestas están discordando conmigo. Oh, okay. <laughs> yo concuerdo contigo. Yo concuerdo contigo. That's what she said. I'm just making sure that you agree with what she said, not me. Eso es lo que lo que yo estoy solamente viendo si un corazón con que ella dijo no me mío. Entonces, hermana Luisa, estabas comentando. En un nivel concuerdo con Luisa, entonces concuerdo con Luisa. En en un nivel yo concuerdo con Luisa, entonces. We'll go with that level. Vamos a ir con ese, vamos a usar ese nivel. Então, mas o que eu ia falar é justamente que nem eu sei mais se eu concordo comigo. Então, o que eu ia dizer é que já não sei nem sequer se eu concordo comigo mesmo. Porque pode ser antes ou depois, eu não sei. Lendo agora assim, parece que é depois, mas não sei. Pode ser antes. O puede ser después también. Puede ser después del verso 32, puede ser lo que está siendo falado, después del verso 32 o antes. Él ya entendió. Puede referirse a lo que está siendo hablado después. Mas al mismo tiempo, que está siendo para mí, lo que está siendo falado, del verso 29 o verso 31. Pero para mí. En el verso 29. Permíteme parar de ahí. Versículo 37. In the English, the second word is as. En inglés la segunda palabra es como. Y en español. In verse 33. Second word is likewise. Y en el versículo 33 la palabra es igualmente. In English, likewise and as. En español es así también vosotros. Y en inglés la palabra como y también o así también son intercambiables. With that. Uh -huh. y en so, también, 37. Eh, concordamos con eso. Entonces, en el verso 37. Is a story of what? El verso 37 es una historia de qué cosa? Noah. Uh -huh. De Noé. And it says, y dice. Compare Noah. Compara a Noé. To what? Con qué? Con la venida de Jesús. So, con la venida de Cristo. Verse 37, at least. Entonces el verso 37 por lo menos es otra parábola. So you can't be going at verse 32, 33 and start going forward. Entonces no puedes ir al verso 32, 
33 y avanzar, digamos. Perdón, y retroceder. No, y avanzar. Porque esos versos son parábola después de parábola. Verse 40. Versículo 40. It's a parable. Es una parábola. Verse 43. Parable. El verso 43. Si continúas, solo es parábolas. Si continúas, solo es parábolas. Ah, pero entonces están hablando de la misma cosa. Que debe ser verso 29 a 31. Entonces están hablando de la misma cosa que el verso 29 a 31. Entonces todas ellas están hablando de algo diferente. Si hay parábolas, no hace sentido si no se explican o no sé. No tiene sentido si no están explicando. No son explicados. Si no son explicados. La pregunta que yo quiero que entendamos es si, si estas parábolas explican el capítulo o apenas una porción del capítulo. But before before you can even answer that question, you have to see are the parables even explaining the prophecy. Pero antes de dar una respuesta sobre eso, queríamos que consideramos si será que las las parábolas están por lo menos explicando la profecía. What I haven't done is laid out a structure of the chapter. Lo que no hicimos fue delinear una estructura del capítulo. Because these words just flow from verse one to you know, verse forty. Porque este, como estas palabras simplemente fluyen del verso uno al cuarenta. Sometimes we, we we don't see what's happening. A veces no vemos lo que pasa, lo que está pasando. So I try to show us Entonces, that there are two dispensations that are being discussed. Que hay dos dispensaciones siendo discutidas. The dispensation of the disciples. La dispensación de los discípulos. And the dispensation of the end of the world. Y la expansión del fin del mundo. And in between them is what? En, entre medios está hay qué cosa. What word did we say? ¿Cuál es la palabra que usamos? Days. Días. No, D I A S. Those days. Aquellos días. So when it says in verse 32. Entonces cuando dice en el verso 32 que precisas aprender una palabra, una palabra, esa palabra, ¿cuál es el propósito de ella? We understand that parables are a natural phenomena that explain something that's spiritual. Son un fenómeno natural que explica algo espiritual. So in this context, entonces en este contexto. Sister Luisa, hermana Luisa, said that the parable, vamos a decir que la parábola, of the tree, del árbol, is going to be explaining, va a explicar, this story. The question is, which part of the story is it explaining? Entonces la pregunta es cuál parte de esa historia está explicando. Todo o parte de ella. Or is it just doing something totally different? Está haciendo algo totalmente diferente. Because we've just seen after that parable, que después de esa parábola, we have the story of the ark, tenemos el arca, and then you have people in a field. Entonces tenemos personas en el campo. And there's a couple more. Hay un par más. No, yo iba a decir que as parábolas que Jesus está trazendo, yo iba a decir que las palabras que Jesús está sería línea sobre línea comparando historias. Sería línea sobre línea comparando historias. Which histories are they comparing or are they discussing? ¿Qué historias esas parábolas están comparando, contrastando? Na verdade, assim, ele ele traz uma como se diz a história é... ele fala de, do brotar que é da árvore da figueira depois ele fala de, um, de uma história natural que aconteceu é, 
depois olha é uma história e depois ele traz o campo novamente e depois é, e ele aí novamente. ele compara essas histórias e assim. ele compara essas histórias When you say he compares these histories, quando você compara, ele compara estas histórias, what histories are you referring to? Qual história? These histories or these histories? When you say these ones, esta história ou esta história? Eu vou dizer em versículos, os em números. Vamos falar dos versículos, dos números. 29 a 31, 29, 31. É, é igual a, a 32 e só um instante. É igual a 32. Don't give me the verses. Do you agree there's three histories? Concorda que, que há três histórias? Sim. You just tell me one, two or three. Decime uma, dois ou três. Tell me what you think is being discussed. Decime qual pensás que está, que está siendo discutido. En esta historia acá. Ah, el tiempo del fin. El tiempo del fin. So all of this is just three. Es just three. Es solamente la tres. No tengo certeza. Acredito que se refiere a los tres. No, no tengo la certeza. Creo que se refiere a los tres. So this. Entonces esto. Talking about this. Está hablando de esto. Or this. O esto. This is just one. Este es solo el uno. And the field? El campo. So, so the, all, they're all teaching something different. Entonces todos están enseñando algo diferente. Estoy muy confuso, pero acredito que todos están enseñando la misma cosa. Estoy confundiendo, no sé creo que todos están enseñando la misma cosa, no sé explicar. Están hablando sobre la misma cosa. Estas acá. Todas estas están hablando de la misma cosa. Esas parábolas están se refiriendo a a a los últimos días se están refiriendo a los últimos días is that the last days or is that the last days este es acaso en los últimos días o estos son los últimos días so this is not talking about one it's talking about three entonces no está hablando sobre uno está hablando sobre tres okay so you're saying they're all talking about this one entonces está diciendo que todos están hablando sobre You go with Sister Luisa. Okay. Vas con, con, con la hermana Luisa. Hermano Gabriel. The microphone for Brother Gabriel. El micrófono. Um, I just wanted to say it might be uh, it might be helpful to look to the structure of the chapter. Solo quería decir que es útil mirar la estructura del capítulo. Si hacemos eso rápidamente, el versículo 3 llamó mi atención. Cuando los discípulos le preguntan, en realidad dos preguntas. First one in regard what he had just told them uh, about the temple that will will fall. La primera eh, apenas en relación a lo que Jesús acabó de decir. And then he they ask him about what sign will it be about his coming and, and the end of the world. De su venida y el fin del mundo. 
Maybe it's even three questions. En realidad son tres preguntas. Um, so what follows uh, is a long list of answers. Entonces lo que sí es una lista de larga de respuestas. Una lista longa de respuestas. So this is why why we have to uh, see to to what all these illustrations, all these answers refer to. Actually, do they refer to the time of the disciples? But yeah. Entonces, todo lo que precisamos ver es que todas esas ilustraciones están hablando sobre el tiempo de los discípulos. Uh, uh, all I wanted to to call the attention to was that it says they ask about the uh, signs for the end of the world. Todo lo que estoy, lo que me llama la atención es que están preguntando sobre, la, sobre el fin, la, de, sobre las señales del fin del mundo. So, in verse three, as you said, you can highlight three questions. Entonces, en el verso tres, estás diciendo que puedes destacar tres preguntas. What I try not to do is expand this study into some into something big. Lo que no he intentado no hacer es expandir este estudio a algo grande. If we started comparing the three chapters, entonces si empezamos a comparar los tres capítulos. You'd actually find that they ask four questions. En realidad encontrarías que preguntan cuatro cosas. But all of those questions, as you say, pero todas esas preguntas, como they're really dealing with uh, one subject. What's going to happen at the end? Sister Tess. Lo que va a acontecer en el final. As she's getting the microphone, mientras le llega el micrófono, I, I appreciate for some of us who haven't studied this chapter, this might be a bit overwhelming. Aprecio que los que no han estudiado este capítulo tal vez esto sea un poco sobrecargado. But my, my purpose wasn't to do a detailed study. Pero mi propósito no era hacer un estudio detallado. It was to try to show you how you how you would approach a subject that you're not familiar with, assuming that you're not familiar with. Sino que era intentar mostrarles cómo abordaríamos un asunto con el que no estamos familiarizados. So, Brother Wilfer, maybe he's not looked at this chapter before. Maybe he has. I don't know. Entonces el hermano Wilfer no no vio este capítulo antes. Tal vez sí. When you start dealing with these parables. Cuando empezás a tratar con esas palabras, and you start thinking about what is it even addressing. Pero cuando comenzás a pensar a qué se, se refiere en realidad. And I think, as you saw, he was trying to get things to fit, and then he said, actually, he's not sure about the whole thing. Entonces, como vieron, estaba intentando hacer que las cosas se encajen. Después dijo, no, no creo que sea. What I want us to see. Lo que yo quiero que, que veamos. Is that the way that it's structured or the the way this information is given is very simple, very logical. Me gustaría que veamos es que la forma como es estructurada es muy simple, muy lógico. So, what Christ is just doing? Lo que Cristo está haciendo. He's saying all these are equal to each other. Él dice que todos son casi igual uno a otro. So he just explains whatever whatever this spiritual phenomena is. By various parables, they're all saying the same thing Entonces, in a different way. Él explica todo el, el, el fenómeno espiritual con muchas parábolas diferentes. Because if you didn't see that, si no it would be a nightmare eso, trying to explain which parable is for which history. Sería, un, sería una pesadilla eh, would be explicar cuál parábola sería de cuál historia. So. What we should see is a sim always try and look for a simple answer to something. Entonces lo que siempre deberíamos intentar hacer es buscar una respuesta simple a nuestras preguntas. Once you do that, you have a, a, a theory or a thesis, an idea. Tienes una teoría, una tesis o una idea. Then what you can do is test it. Después lo que puedes hacer es probarla. So give you an example. Un ejemplo. We didn't read the verses for the thief. 
No leemos, leímos el verso para el ladrón. ¿Qué es lo que el ladrón hace? Él llega a tu casa a cierta, en una cierta hora. Si miras la historia aquí, ¿en dónde ves a alguien viniendo? Está bien acá en el verso 30, 31. If you look at the story of Noah, Después si miras la historia de Noé, What's the story about? ¿de qué se trata la historia? In fact, it actually tells you what to compare the story of ¿Con qué comparar la historia de Noé? Entonces es bien fácil. It says coming of the son of man. Porque dice la venida del hijo del hombre. So that's really straightforward. You know this one is this. Sabes que esto es acá. And then you had two people in the field. Entonces tenés dos personas en el campo. Why is he going to get taken? Uno va a ser tomado. Where did you see people getting taken? Donde ves una persona tomada. So once you see a structure that all of these are saying the same thing. Entonces una vez que ves esa estructura de que todo se está diciendo la misma cosa. I'm saying do that before you read the verse. De before you see the details of the verse. Yo digo, estoy diciendo, hagan eso antes de leer los detalles del verso. And, and what you're not doing is that very thing. Es esa misma cosa. You're saying, I don't know what all of these things are, so let me read what the verse says to try and work it out. Ustedes están diciendo, permítanme eh, intentar leer los versos para intentar I'm descubrir saying, you're, you're come esas cosas. The answers in a much easier way. Yo digo, estamos, deberíamos, llegaríamos a una respuesta de una forma mucho más fácil If you look for structures and patterns, si miramos por estructuras y parábolas. No estoy esperando una respuesta, If you were Christ, pero hermano Wikifer, si fueres Cristo, si te hago las preguntas en el verso 3, ¿Lo vas a hacer de forma deliberada más difícil o más complejo que yo lo haga que yo, para no. que yo lo entienda? Yo sugiero que no. eh, vas a intentar responder mi pregunta. So history for me. And you look at me. Esa historia para mí y más a mí. Todavía no sé lo que vas a hablar. Déjame explicarte. So you give these parables. Entonces, él da esas parábolas. And in your mind, wouldn't you do? Wouldn't you explain them in some kind of systematic fashion? Y en tu mente, ¿no les explicarías de alguna forma sistemática? Wouldn't you explain them in a systematic fashion, in a logical, in a logical way? ¿No explicarías esto de una forma sistemática? I think you would. The purpose of the parable is to help, not to hinder. La, el propósito de la parábola es para ayudar, no para And if you're giving me all these parables and all mixing in different places, how's that going to help me? Y si me estás dando esas parábolas de una forma bien diferente, mezclada, ¿cómo es eso? Porque yo voy a decir, okay, the field. Tell me what it is talking about. Decime de qué está hablando el campo. The whole point of you giving me the field is because you want to tell me what it's what it's talking about. I should know intuitively. Todo el propósito, el punto que me, al hablar del campo es porque es algo intuitivo. Otherwise, it doesn't serve the purpose. De otra forma no sirve al propósito. How could that make sense? So once you assume that all of these are the same parable, entonces una vez que asumiste que todas estas son las mismas parábolas, es la misma parábola. Then what you would do is check. Entonces lo que harías es chequear. I don't want to say I assure you, but I'm pretty sure if you check them, you'll see they're all talking about the same thing. Entonces, eh, una vez que chequeas eso, eh, vas a ver que todo está hablando de la misma cosa. When you approach a, a, a subject like this, a complex chapter, cuando abordas un capítulo complejo con este, de esta forma, if you start looking at the detail too quickly, si empezás a mirar los detalles tan rápido, tendrás, vas a tener problemas de encontrar la respuesta. Y también, 
if you come into this movement too quickly, si llegas a este movimiento demasiado rápido, without thinking about this chapter, sin pensar de sobre este movimiento, sobre este capítulo, you're doomed. Estás condenado. Because this movement will teach you to approach this chapter in a really strange way. Porque este movimiento te va a enseñar a abordar este capítulo de una forma muy extraña. And I say that respectfully. Y digo eso con respeto. Because you make yourself blind almost. Porque te convertís en, en ciego casi. Because we just mix things up. Porque nosotros mezclamos las cosas. And we try and bring revelation. 18 into this story. E intentamos traer Apocalipsis 18 a la historia. And when you start doing that, y cuando empezás a hacer eso, it becomes really hard to try and decipher exactly what God wants us to see in here. Se vuelve muy difícil intentar decidir, intentar decidir lo que Dios nos quiere decir. Not aquí. enough to get the right answer. No es suficiente obtener la respuesta correcta. You need to know how to get it. Precisas saber cómo obtenerla. Sister Tess. I think he's going back to verse 15. 15. Yo creo que está volviendo al verso 15. Why? ¿Por qué? He starts when, so he's giving them something they need to see. Comienza con la palabra por tanto and then in verse 32 is giving them something that they need to see precisan ver y en el verso 32 les da algo que precisan ver so in verse 32 entonces en el verso 32 what you're supposed to be seeing lo que deberías ver is this event here es este evento aquí when you see this event y cuando veas este evento then you'll know that summer is here entonces sabes que el verano está acá What is the event of verse 15? ¿Cuál es el evento del verso 15? The first um, time Rome comes against Jerusalem, 66. So when you see an event happening in AD 66, entonces cuando ves un evento acontecer en el 66, you know, sabes, that you're going to see Christ coming in the clouds of heaven. Sabes que vas a ver a, ver a, a, ver a Cristo venir en las nubes del cielo. Or what event? Are you going to see? O cuál evento vas a ver? 70 AD. So summer here. Entonces el verano acá. Is 70 AD. Es el 70 después de Cristo. That's what verse 32 is talking about. De eso es lo que el verso 32 está hablando. I think so. So when you go to verse 37. Entonces cuando vas al verso 37. The story of Noah. La historia de Noé. Is that the same story? Es la misma historia. So you're going to see the coming of the Son of Man. Entonces vas a ver la venida de los, de los, de los, del Hijo del Hombre. Porque eso es aquí, no en el 70. I think he's blending the two. Yo creo que está mezclando los dos. I think you're blending the two. Yo creo que vos estás me, me, mezclando los dos. Because you've blended them. Porque vos la, la mezclaste. Question is, did he blend them? La pregunta es, ¿será que él los mezcló? Do you agree? Concordas? This parable, que esa parábola, is not AD 70. Es que no es eh, el 70 después de Cristo. No. You don't agree. I think it's both. Yo creo que es los dos. Explain how AD 70 is Christ coming in the clouds. Explica cómo eh, el 70 después de Cristo es Cristo viniendo a las nubes. I think he's just talking about Christ. No creo que está solamente so hablando de Cristo. Entonces ese hijo is whom besides Christ. ¿Quién es sino además de Cristo? I can't remember the general. No consigo acordarme del, gen del general. So you're saying that a general who comes to Jerusalem is the son of man coming in a cloud. Eso está diciendo que ese general viniendo a Jerusalén es el hijo del hombre en una nube. Creo que está mezcla, mezclando los dos. What are the days of tribulation? ¿Y qué son los días de la tribulación? Where are you reading that? Verse 
because you're going to make uh, the, the days of tribulation before 66 now. Porque vas a hacer que los días de la, de la tribulación antes del 66. Pero si drop back to verse 21, porque si vuelves al verso 21, it says then shall be the tribulation. Dice que entonces habrá gran tribulación, which is after 66, que es después del 66. So if you're going to start blending the way you're doing, Entonces, si lo empezás a mezclar de la forma don't even have a structure anymore. Lo que la está haciendo no vas a tener una estructura ni siquiera. Okay. Okay. Sister Laura, a microphone. No. Tengo un texto que puedo leer. No, I don't want to quote. No, no quiero una cita. Brother Andreas. No, I don't want to prophecy quote. No, no quiero una cita del Espíritu de profecía. ¿Puedo decir lo que yo pienso? If it's based on the Spirit of prophecy, quote, no. Si está basado en la cita del Espíritu de profecía, no. No, it's based upon this. Go. Yeah. Okay. You got the microphone? ¿Quieres el micrófono? ¿Cuál es la pregunta ahora mismo? I didn't have a question. You want to comment? I never asked you a question. You put your hand up. You said you want to give me a eu acho que o Bian está complicando muito. Eu acho que está ficando muito. It's very complicated. It, it's a very simple. It's simple for a lot of people. Or can be difficult. Your choice. Fácil para muitas pessoas. Difícil para outras pessoas. Eu acho que você escolhe. Se você quer que seja fácil, seja difícil. Eu acho que é fácil, mas pode ser difícil. Tu escolhe. Você se, 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 se é fácil ou é difícil? Words? Isso é suas palavras? Isso são palavras? Sim. Simple one. Então ele disse simples. Go with the simple one. I don't like complicated. Vamos com o simples, não? Você quer o simples? Então tá, vou primeiro pegar a árvore. Quer ser o simples? Então vamos a tomar o árvore. Tá? O que tu colocou no quadro? No, I want to know what you're telling me to do because I don't want to go down this road and this I'm happy that I want to go there. You tell me what you want to do before we'll go down that road. Entonces, si lo que que es hacer antes de entrar en ese camino. Eu acho que a questão toda sobre metodologia e aplicação para mim, ele tu sabe disso. Eu creo que es eh, que todo tiene todo ese ese trato sobre metodologia e aplicação. I agree. E parábolas. Em parábolas. Até só falando de uma parábola, está falando, na verdade, eu acho que é a, origi a aplicação original. Você está falando de uma parábola, eu acho que é a, a, a original. Eu não acho que ela estava. Eu faço o verso 36. Vou falar do verso 36. Cristo está dizendo que ninguém, que só Deus, o Pai, sabe o dia e a hora. Cristo está dizendo que solamente o Padre sabe o dia e a hora. Eu entendo que Cristo já está dizendo assim, ó. Eu entendo que Cristo eh, está dizendo assim. Eu sempre vi na minha igreja, quando eu era pequenininha, Cristo não sabia nessa época. Viram? Já child. Uh, Cristo não nessa época não sabia o dia e a hora. Mas... Vou parar de aí. Tell me what the point you're making. Decime que ponto estás fazendo. Eu acho que Cristo sabia que podia ser ou 70 depois de Cristo ou 63 ou o ano que a gente não sabe ainda. Na nossa geração. Cristo estava tentando dizer que ou é a venida do Filho do Homem ou o ano Esse é meu ponto. Eu acho que ele sabia que tinha várias opções, ele sabia pode ser qualquer uma delas, mas eu não sei qual você vai escolher. Brother Andreas. Um, I think the those things are the um, the sun, dark and the moon and the stars of verse 29. So, so you agree with? Eu acho que essas coisas são as o o escurecido do sol, da luz das estrelas, do verso 29. 
you just agreeing with Sister Louisa up here? Yeah. Yeah. Oh, Sister Chris, sorry. Eu estou meio confundida. <risos> Mas é que em todas as parábolas é, parece se tratar de dois grupos. Então, parece a mim que que a parábola está falando de dois grupos. Então, deixa eu parar então. Para mim, para mim, então, para mim, Ese es el, todo el punto. Every single one of these parables has a connection. Cada una de estas parábolas tiene una conexión. And you'll see that the connection y vos ves que la conexión is two groups of people. son dos grupos de personas. Ahí dice apenas dos grupos. So there's two groups of people. Entonces, And all of them personas, teach this same concept, this same idea. Y todos enseñan el mismo concepto, la misma idea. So once you can locate, entonces una vez que puedes eh, localizar, verse 32, verse 32, when the branch is tender, cuando los frutos summer is near, están tiernos, sabes que in the same way. De la misma forma, When you see the things happening, que cuando ves las cosas aconteciendo, you know that the event is near. Sabes que el evento está próximo. The event is summer. El evento es el verano. The things that you're seeing, porque las, las cosas are the que están viendo, coming out. Son las hojas que salen. And then he explains the same thing in different parables. Y después explica la misma cosa en parábolas diferentes. So The one that's easiest, I think, to see is when you drop to verse 37. Para mí, el que es más fácil es cuando bajas al, al verso 37. Talks about the coming of the Son of Man. Que habla de la venida del Hijo del Hombre. And then verse 30. Y en, después el verso 30. Says the coming of the Son of Man. Es la venida de, del Hijo del Hombre. And when you see that connection. Cuando ves esa conexión, you know that it's talking about this event here. Sabes que está hablando de este evento acá. And what you're supposed to be seeing is, if this is summer, y lo que debería estar viendo es que si esto acá es el verano. When you see something, you know summer is near. Es que cuando ves algo, sabes que el verano está acá. And like a couple of people now, I'm saying that. When you see the sun, como un par de personas acá, yo estoy diciendo the moon, que cuando veas el sol, la luna stars, y las estrellas, you see something happening, you know that eh, summer is near. cuando ves algo pasando, sabes que el verano está cerca. And all of these parables are all dealing with the two groups. Están, se, se tratan sobre dos grupos in that context. en ese contexto. And so when you go to Matthew 25, Entonces, cuando vas a Mateo 25, what is Matthew 25? ¿Qué es Mateo 25? It's a parable about parable of the dead fish. No, parable about una parábola sobre ah, dos grupos. Two groups. Dos grupos. So when it says then Entonces, in 25 dice, Entonces, verse 1, en 25, You just put that parable in connection with all of these ones. Pondría esta parábola en conexión con todas las otras. Because just explain the story in in a more detailed fashion. Porque está explicando la historia en una forma más detallada. So when Sister Luisa said, Cuando la hermana Luisa dijo, yesterday, ayer, she couldn't locate Matthew 25 without a spirit of prophecy quote. Que no podía localizar eh, Mateo 25 sin una, una cita del Espíritu de Profecía. Yo estoy diciendo que sí la puedes localizar. Cuando ves que el 25 es apenas otra parábola en esa secuencia sobre dos grupos, 
esas dos parábolas aquí, esas dos parábolas, esas parábolas de los dos grupos aquí, solamente puede ser localizada cuando comienzas a ver estas señales. Yo creo que nos tenemos que ahí. No, vamos a seguir. Hoy están los dos grupos en el verso 32. ¿Dónde están los dos grupos en el verso 36? Vamos a seguir. El verso 32 dice, cuando ves estas cosas, entonces comienzas a ver la parábola de esos dos grupos. So, coming back to our passage uh, from Review and Herald, chapter, um, Review and Herald, August 19th, 1890. And we're trying to understand how the parable of the ten virgins relates to the third angel's message. Estamos intentando ver cómo la parábola de las virgenes se relaciona con el mensaje del tercer ángel. Puedo hacer una, una, otra una última pregunta del verso 32 para Parmendar. ¿Cómo yo vi los grupos? Tornan tenros y otros brotan folhas. Se vuelven blandos. Mas no sé qué significa tenros. Pero no sé lo que significa blando. Parminder puede me explicar si eso es una comparación y contraste o una repetición y ampliación. Y Parminder me puede explicar si eso es una comparación y contraste. O repetición y ampliación. Yeah. Repetición y When you see something happening to that tree, cuando ves que algo le pasa a ese árbol, you know that summer is coming. Sabes que el verano está llegando. And the things that you're going to see on that tree that are changing, y lo que ves que en ese árbol que cambia, are the signs of verse 29. Son las señales del verso 29. Tú puedes me decir si Torna, tu, tu que faz a repetição e ampliação? Tornam tenros, brotam folhas. Eu acho que é repetição e ampliação. Tudo bem. Let's, let's move on. Vamos a seguir. Review and Herald, August 19th, 1890. Review and Herald, 9 de agosto de Hemos visto que la parábola de las diez vírgenes fue cumplida. Y va a comparar a esto. Ella dice que el mensaje del tercer ángel se cumplió. La forma en que abordamos este capítulo normalmente es por decir que la historia de Millerite es al decir que la historia milerita y nuestra historia son una repetición y expansión. La parábola de las diez vírgenes. Y estoy sugiriendo la forma en que esta parábola Sorry, this, the way this statement actually intended us or intended it to be was this. Sugiero que la forma en la que esta cita está intencionada es de esta manera. That the parable of the ten virgins was fulfilled. Que la parábola de las diez vírgenes fue cumplida. First time. La primera vez. And will be fulfilled. Y será cumplida. Second time. Una segunda vez. It's just a brief summary. Es un breve, un breve Has resumen. been, will be, ha sido y será. So we normally do this. Normalmente hacemos esto.
And I'm suggesting this is not correct. Yo sugiero que eso no es correcto. What I think we end up doing often lo que creo que terminamos haciendo usualmente is we read into inspiration es que leemos la inspiración thoughts and ideas that we already are preconceived ideas pensamientos e ideas que son preconcebidas and when you do that y cuando hacemos eso i think you can start getting into problems creo que podemos eh, comenzar a entrar en problemas because you're assuming the author means something porque asumís que el autor quiere decir una cosa when they may never have meant that cuando tal vez nunca quisieron decir eso so if you're going to do this entonces si vas a hacer esto acá that has been and will be as two separate distinct histories como dos historias separadas and you're going to make this a repeat and enlarge what have you assumed that the author knows? Sister Shemaine. She knows about the 144,000. So we're assuming that she understands que ella entiende that there's going to be two time of the ends que van a haber to, dos tiempos del fin because we know it has been porque sabemos que fue and will be y será therefore it must have had a start entonces tiene que haber tenido un principio and then there would be another start y otro principio so that means in this passage entonces eso significa que en este pasaje she's, she's built into this model Ella ha construido ese modelo, an identification that there's going to be a time at the end here. La identificación de que va a haber un tiempo del fin. And if you were going to make that assertion, si vas you need to have some good evidence tenés que tener buenas evidencias. that Ellen White has an awareness of this information. Tenés que Ellen White tiene una, tiene or what we're going to do Oh, lo que vas a hacer. Say, well, that's what she meant. Es decir, bueno, eso es lo que ella quiso decir. Even though she never says it. A pesar de que nunca lo diga. Have we and we've heard, have we heard that kind of reasoning before? Y ya hemos oído ese tipo de, de razonamientos antes. She believes something. Ella cree algo. But she never tells you about it. Pero nunca te dice sobre eso. Sister Annabeth. I just wanted to be sh uh, make sure that the reason that we put the ten, ten virgins on the second line you made is because it says in the quote, has been fulfilled and will continue to be present truth. Solo quería asegurarme si la razón por la que estamos escogiendo la segunda línea es porque dice que la palabra continúa siendo verdad yes. presente. Just using the words of the passage, sí, solamente usando las palabras de la cita, way it's written, la forma en la que está escrita, is in its es en tiempo presente. And, and then, y entonces, if you are going to try to go into other passages, si va a intentar ir a otras, a otras citas, you will try to then um, give witnesses to either one of these two models. Tenés que va a intentar buscar testigos de, para este, cada uno de estos modelos. That's what you reach, that's what you have to do. On the test being is two or things is established. Porque contestar de dos o tres testigos cada verdad está establecida. So the ten virgins you can equal them with the third angel's message. Entonces la diez virgen la, lo puedes igualar con el tercer mensaje. And is it then possible to take everywhere it says something about the third angel's message in spirit of prophecy. Can uh, and then equalize it. Like, can you always equalize the ten virgins with the third angel's message? I'm not sure if you can do that. No estoy seguro de si podés hacer eso. Pero en este pasaje puedes. 
Pero en este pasaje, pues, en este pasaje, she talks about the fulfillment of the ten virgins. Ella habla sobre el cumplimiento de las diez vírgenes. And she compares that, or she says, as that was fulfilled, the third angel's message has been fulfilled. Entonces ella dice, como eso se cumplió, el tercer mensaje también está cumpliéndose. And then she says. Y después dice, the ten virgins las diez vírgenes will be fulfilled se van a cumplir in the future. en el futuro. Y como el mensaje del tercer ángel fue cumplido y va a continuar siendo ahora presente hasta el final. So if I your question. Entonces no sé si respondí tu pregunta. Anybody got any comments? Alguien tiene algún comentario? Questions. Preguntas. Eu não concordo com aquilo que eu ao menos ouvi o o o Harry traduzindo quando você disse ela se referindo a Ellen White crê em algo mas ela nunca te disse sobre isso. Eu não concordo. Quando disse que Ellen White crê em algo, mas nunca lo dijo. She believed in something, but she never talked about this. She never, no, no, she never, she, she never, ela crê em algo, mas ela nunca, never, te diz sobre isso. Eu discordo. So, I didn't understand what you just said. Did you disagree with the translation or you disagree with... No entendí lo que dijiste. No, ¿Concordaste con la traducción o con lo que fue dicho? ¿Con qué fue falada? ¿Con qué fue falada? My question was. Mi pregunta era. If you believe this, si crees en esto, what you're going to be forced to say, entonces lo que vas a ser forzado a decir, is that in her thinking, es que en su mente, she knows that there's going to be a time at the end. Sabe que va a haber un tiempo del fin. That, so I'm saying that's what you have to assume. Entonces yo digo eso es lo que tenés que asumir. And if that's the case, y si ese es el caso, you need to then go into other passages of inspiration to demonstrate that that's what she believes. Entonces tendrás que ir a otros pasajes de la, de la inspiración para mostrar que eso es lo que ella cree. And I don't think you can. Y no creo que puedas. Vos crees? Sí, no, sí. siempre haces eso. Sí, sí. Então tá, é, a gente não pode falar da Ellen White, mas a luz faz isso, digamos assim. Ela tá, tá é a luz progressiva. Is the light. Então, é. A luz maior. Assim é como a luz opera. A luz maior. Eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso? Everything that I read in the Spirit of Prophecy. Todo lo que yo leo en el Espíritu de Profecía. And, and, we can, and we've already discussed a number of these passages already. Y ya hemos discutido un número de esos pasajes. She says over and over again. Dice una y otra vez. When is Christ coming back? Cuando es que Christ, cuando Cristo va a venir? In her life. En su vida. Or a hundred years afterwards. O cien años después. She says it in her lifetime. Ella dice, en su, en sus she doesn't have visibility that, that she's going to die and you're going to have this new time of the end. So she doesn't have that kind of visibility. Entonces, no tiene ese tipo de visibilidad. Why would she surreptitiously? It's, it's, I'll say secretly, but it's not exactly secretly. ¿Por qué va a hablar? Why would she a decir secretly write secreta? this coded information here? Esta she doesn't even believe it. Información codificada sin siquiera lo cree. How do you know? I'm saying it's an unnatural reading of the passage. Separate and distinct from just the words that Sister Annabeth was talking about. De las palabras que la hermana Annabeth estaba hablando. 
So when it says around the birth it says continue to be present true. Cuando la hermana Annabeth dice que continuará siendo yes, verdad presente, this model, y yo digo que sí, describe este modelo. I want us to see it is this model, yeah, model. Que not even que just from the este words, ni siquiera solamente de las palabras. Because Alan White's thinking is not that they're going to die and Jesus is going to come in a hundred years. Porque he doesn't believe that. Porque la mentalidad de Elena de White no es que ellos van a ellos van a morir y que Jesús va a volver después de cien años. But when we approach this passage, porque cuando abordamos este pasaje, we say that's what she meant. So I'm saying, if you believe that, give two or three witnesses to that. Entonces, si crees en eso, yo digo, dame dos o tres testigos sobre eso. And the first witness is not even this passage because it doesn't even say that. Y el primer testimonio ni siquiera es esta cita porque ella ni siquiera dice eso. So in the in the on the line, the second line. There's no beginning for the second fulfillment. Entonces en la segunda línea no existe. There's no beginning. Like in the first, in the first uh, line, there's a beginning and a fulfillment of the ten virgins. Porque en la primera hay un inicio y un final. But in the second line, the, be the beginning of the pair, like I don't know how. To If you're asking me, the point is in this passage, she's not even dealing with the beginning. Only the end. It's the end. But you can show that the beginning would be here. Pero puedes mostrar que el inicio sería aquí. Todo el camino. Same parable. La misma parábola. Okay. If you want, if we're going to do that, but the focus of her of her thoughts is the fulfillment of something, not the beginning of it. Pero el foco de de sus pensamientos, de sus ideas, es el cumplimiento, no el inicio. What I don't want us to be confused about, lo que no quiero que nos confundamos, is the details. Son con los detalles. What I want us, what I want us to see, lo que quiero que veamos, or to begin to do, o comenzar a, fa a hacer, is read things, er leer las cosas, at face value how they're written, como están escritas, and to try to think what the author is saying, e intentar pensar qué es lo que el autor está diciendo. What I don't want you to do lo que no quiero que hagas is to read this passage in the way I think you should see it. De la forma en la que yo creo que vos deberías Or Brother leerla. Wesley or anyone else. O el hermano Wesley o alguien o cualquier otra persona. You need to read persona. as Alan White thinks. Pero eso es leer como Elena de White And we don't piensa. Do that. Y no hacemos eso. Because someone has stood up porque alguien se levantó and said, I think y dijo, Yo pienso, Alan White meant that. Que Alan White quiere decir eso. And afterwards, everybody just agreed with it. Y después todo el mundo simplemente concordó con eso. And I'm asking us, what is the evidence? Y yo pregunto, ¿cuál es la evidencia? That she meant this. De que ella quiso decir esto. I don't think it's there. No creo que está, que está ahí. In her own witness, she doesn't show that. En su propio testimonio ya no, no muestra eso. La hermana Nabet dijo, ni siquiera las palabras dicen eso. Perdón, las palabras ni siquiera dicen eso, porque claramente dice que están siendo cumplidos en el presente. Hermano Emilis. Quería volver a la pregunta original. Cuando hablamos de este issue with uh, making or making assumptions about the, the quote about the ten virgins. Uh, well, de asunto, de hacer sobre la that was de basically the same thing that we did with uh, Ellen White and the 2520, right? Lo mismo que hicimos. And we, as, we assume that um, she was uh, speaking in favor of uh, a literal reading of the 2520 um, as a as a, the original intent in Leviticus 26. Porque 
we, we did the same when, when we read the, the Ellen White quote from the Great nosotros Controversy where she speaks about the longest prophetic periods. Nosotros hicimos lo mismo cuando yeah. Ellen White habla sobre los 2520, el periodo, mayor periodo profético. Permitíme pararte ahí. We didn't read from the Great Controversy. No leímos del... You told us to read. Yeah, yeah I, you may have read. Tal vez lo leíste vos. And I told you, but we didn't read that together. No, that's true. Y yo le dije, pero no leímos so I, I don't want to follow through with that logic because okay. we didn't read it. Okay. Entonces no quiero acompañar esa lógica porque no lo leímos. Let, let me make, let me make a comment. Pero no hacer un comentario. This movement attracts many different types of people. Este movimiento atrae muchas personas, tipos diferentes de personas. Some of those people are extremely clever. Algunas de esas personas son muy inteligentes. And many of those clever people have left this movement. Y muchas de esas personas inteligentes han abandonado este movimiento. And without going into the, you know, the morality of whether they were good or bad people or whatever their motivations were. Sin entrar en la moralidad sobre las personas si eran buenas o malas, cualquier sea el motivo de ellos, una de las cosas que esas personas inteligentes han hecho es eh, volver a nuestro mensaje y han visto discrepancias o lo que yo llamaría grietas. Y hay otras personas Who refuse to come into this movement, que se rehusan a entrar a este movimiento. And without getting into the morality of that, y sin entrar a la moralidad de eso, like, they're bad people, así como que porque son personas malas, is because they see, es porque ellos ven some of the things that we teach are just not correct. que algunas de las cosas que enseñamos simplemente no son correctas. And I think we have developed some habits y creo que hemos desarrollado algunos hábitos porque hemos sido tan insular porque nos hemos convertido tan eh, the, insulares. Some of the concepts that we say are written in the spirit of prophecy are, are, are there. Que algunos de los conceptos que están en el espíritu de profecía están ahí. Other people are saying you're just misreading these things. Otras personas simplemente dicen simplemente estás leyendo mal esto acá. Now they may be wrong. Entonces, tal vez ellos están equivocados, o tal vez están en lo correcto. Yo pienso que hay suficientes veces en las que ellos están correctos. Y la única forma de, per de parar de perder personas Or allowing people to come into the movement, o permitir a las personas que entren al movimiento is to start in a, in a more es comenzar a abordar las cosas de una forma más sistemática. Porque si predicamos la verdad o enseñamos la verdad, you do end up coming up with good answers vas a terminar de llegar, a llegar con respuestas diferentes. Y tal vez no es la respuesta que pensaste que era la respuesta correcta. Hermana Ana. Entonces, um, básicamente, lo que a gente está haciendo aquí es ver la uh, cuestión original, primeramente. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es ver la cuestión original primero. A gente no está, entonces, aquí diciendo que el movimiento esté errado. No estamos diciendo que el movimiento está equivocado. Tal vez la forma de abordaje que crea esas barreras para atraer personas. Tal vez la forma en la que abordamos que crea esas barreras para, para, no, para no poder atraer personas. Y también este tipo de abordaje es lo que hace con que las personas salgan del movimiento. Y también ese tipo de abordaje es lo que hace que las personas salgan del movimiento. Mas mesmo assim, el movimiento no está errado en hacer, por ejemplo, la aplicación, la primera aplicación, la primera línea sobre lo que fue y qué será. Pero aún así, 
El movimiento no está equivocado al hacer esas aplicaciones, esa primera línea. Tal vez ele esteja errado na abordagem, porque o correto seria a segunda linha. Tal vez está equivocado en el abordaje, pero el abordaje correcto sería la segunda. Y es que yo gustaría de saber, ¿es só a forma de abordagem que estaría errada? Y es eso que você está tentando hacer con Eso es lo que me gustaría gente. saber, si es solamente la forma de abordar que está equivocada. I'm not sure if I can answer your question that easily. No sé si puedo responder esa pregunta tan fácilmente. But I want to just us to think about something. Me gustaría que pensáramos sobre una cosa. Maybe your answer. Tal vez tu respuesta. When we say the movement, cuando nosotros decimos el movimiento, what is that? ¿Qué es eso? When you said the movement, Cuando vos decís el movimiento, is that you, es, I mean, me, ¿es eso vos o yo? O alguien que vive en África. Names. ¿Quién es I el mean, movimiento? Jeff, Tabo, you, Marco, Sister Tess, Sister Tamina. So six of us are the movement. Quiero decir esos nombres. Bueno, Actually, there are more, of movimiento. course. How many more? ¿Cuántos más? Brother Wesley? Yeah, yeah it can be. Wesley? Sister Rosemary? Everybody Rosemary? who... Um, Portuguese. Todas as pessoas que se levantam para apresentar uma mensagem nova, inclusive dentro do movimento, elas são responsáveis pela, por essa verdade. Todas as pessoas que se, eh, se levantam para ensinar alguma luz nova em el movimento. Elas são responsáveis. Elas são responsáveis por lo que están presentando. Okay. Okay. So I disagree with Brother Tabo. Entonces yo no concuerdo con el hermano Tabo. Now what ¿Y ahora qué vas a hacer? I have to decide. Tengo que decidir. Decide what the movement believes. Decidir qué es lo que el movimiento cree. En un modo pessoal, você decide. En una forma. You said the movement. Pero vos dijiste que el movimiento. You said the movement is me and Brother Tabo. Vos dijiste que el movimiento soy yo y el hermano Tabo. Put all the others to one side. Coloca a los otros de We lado. Disagree. Nosotros no concordamos. Tell me what the movement is teaching. Decime qué es lo que el movimiento está enseñando. In fact, tell me who the movement is, him or me. De hecho, decime quién es el movimiento, él o yo. Es un cuerpo de personas que acreditan en la misma cosa. Es un cuerpo de personas que creen en la misma cosa. Okay, so I like that definition because it's totally different to the first one. Sí, me gusta esa, esa definición porque es totalmente diferente de la seven primera. Seven speakers who have got some light. Que era siete oradores que tenían un. So if luz. I were to say, entonces si yo fuera a decir, put your hands up, levanta tu mano, if you believe that 1989 is the time of the end. Si crees que 1989 es el tiempo del fin. So I think everybody would. Creo que todo el mundo le levantaría. So to me, Entonces, para that mí, would be like the movement believes this. Eso sería que como que el movimiento cree en eso. So if you, I were to say, Entonces, si ahora yo fuera um, decir, give me the date when the temple was completed. Dame la, la fecha de cuando el templo fue completado. And I, I know for sure, we have seguridad. at least two dates que tendríamos dos fechas por lo menos. So how could you say what the movement believes? Entonces, ¿cómo podrías decir lo que el movimiento cree? Because Brother Wesley and I believe something different on when the temple was finished. Porque el hermano Wesley y yo pensamos algo diferente sobre cuando el templo fue terminado. So what's the movement believing? Entonces, ¿qué es que el movimiento está? ¿Qué es lo que el movimiento cree? I don't know how to how to answer your question. No sé cómo responder a tu pregunta. So, I don't know how to respond to your statement. Entonces yo no sé cómo responder a tu declaración. When you said, cuando dijiste, don't say the movement's wrong. No digas que el movimiento está equivocado. When, they, when we do this, cuando hacemos esto, because I don't even know who you mean the movement. Porque ni siquiera sé lo que quieres decir cuando hablas del movimiento. Actually, my thought about this issue is that. Um, 
As a body, we believe in the same thing. Mi entendimiento es que mi pensamiento cuando pienso sobre eso es que todos creemos en la misma cosa. There are some things that we believe together. Yes, algunas cosas que that's what todos I mean. juntos creemos. And there are others we don't. Yeah. Y hay otras que no. But the thing we believe. Pero las cosas Because que creemos. Because I think as a body we believe that the first line is a correct application of the first the first intent. Porque creo que como un cuerpo creemos que la primera línea es una aplicación correcta. So, so that you know what I think, I don't think it is. Entonces solo para que sepas lo que yo creo, yo no creo que sea. Okay, so let's talk about like just an example, 2520. Entonces para hablar de los amiguitos antes. Now we have the right understanding of the of the first of the first intent. Ahora tenemos el entendimiento correcto sobre lo que es la primera intención. Permitíme parar ahí en, con ese, en ese asunto. En esta clase, 25 de nosotros, tal vez todos concordamos, pero no sé si las 25 personas en México creen lo que nosotros creemos. Pero no sé si las 25 personas de México creen lo que nosotros creemos. What I mean by that is that when you uh, present something and it's logical, lo que quiero decir con eso es que cuando presentas algo y es lógico, it's impossible not to accept. Es imposible no aceptar. That's what I mean. Like people in Mexico, maybe they d didn't hear that this thing yet. A eso me refiero que con, cuando las personas eh, en México tal vez no oyeron sobre eso. That's what I mean. You know, I know that. There is people, uh, and we had a discussion um, some months ago about the 2520. But after we were watching your classes, people here, Pero después que estábamos viendo las clases acá, they have the same conclusion. Ellos llegaron a la misma conclusión. That's what I mean. But someone presented the message first. A eso me refiero, pero well, alguien primeramente was not a body of people. Y no era un cuerpo de personas. That's what I mean, like, mention names like Jeff, Sister Tamina, Sister Tess, you, Tabu, Marco. A eso me refiero, me refiero con cuando menciono nombres. Ok. Ok. I, I understand how you're using that phrase. Yo entiendo cómo estás usando esa frase. But I think it's more problematic than you, than the way you express it. Pero creo que es un poco más problemático de Because la forma en que lo expresaste. Porque yo intento sugerir when we talk about the movement, it's talking about all of us understanding something in the same way. Que cuando hablamos del movimiento, eh, estamos hablando de todos nosotros hablando de la misma cosa. And, and often I think, often I think we don't. Y la mayoría de las veces creo que no, no es así. But I can't understand why you don't think that the first line is correct. Pero no puedo entender por qué no pensás que la primera línea es correcta. I mean, think yo creo this idea of history repeating que esta idea de la historia repitiéndose that's correct. es correcta. Pero no creo que tenga algo que ver particularmente con este pasaje. Pero no creo que tenga nada que ver con esta, ah, okay. esta cita. This passage was used to prove this. Esta, esta cita fue hecha para probar esto acá. Yeah. No, now, I, now I understand, because we are saying that 2018 was the loud cry. Ahora entiendo, porque estamos diciendo que Mateo... En 2018... And this is a midnight cry, so we are repeating the ten virgins um, parable. Entonces the estamos repitiendo the la parábola de las diez vírgenes. Most of us are saying that 2018 was the midnight cry. Not everyone. La mayoría de nosotros está diciendo que el 2018 es el gran cry. Yeah, el but we no we are todos. going to have a loud cry after the Sunday law, so it's a repeating, uh, it's a repetition of. Nosotros vamos a tener un clamor después del. Of the, Entonces, eso es una the parable repetición. of the ten virgins. Because she compares the, 
The loud cry with the midnight cry. Porque ella compara el gran clamor con el clamor de medianoche. Okay. Just that. Okay. Uh, no, I agree with in general terms. Que yo concuerdo con eso en términos generales. So when you start talking about the movement, solo que cuando comienzas a hablar del movimiento, we, we, we need to really get a good model of what that means. Necesitamos realmente obtener un buen modelo de qué significa eso. Is the movement when everyone agrees? ¿Será que el movimiento es cuando todo el mundo concuerda? Or is the movement when God raises up a person to give the truth and it's done? O es el movimiento cuando una per Dios levanta a una persona para dar una verdad y eso es pronto. Y después todo el mundo tiene que ponerse al día. Ok, so I, I, I want to try and finish something here. Ok, entonces quiero que intentar terminar una cosa acá. Pregunté ayer, When it says about the fulfillment of the third angel, cuando dice sobre el cumplimiento del tercer ángel, the word fulfilled, la palabra cumplida, want to try and stick to its meaning, quiero intentar apegarme a su significado, it means to be complete, significa ser completa. We want to use the word um, that one, mm -hmm. completa. Com uh, fulfilled means. Oh, so is that what you said? Okay. Um, how do we understand what that means? ¿Cómo entendemos, cómo lo que Because what people eso? are doing is they were taking the third angel es tomar el tercer ángel, and they were talking about the arrival y hablando sobre la llegada, and the empowerment y el fortalecimiento. And they were saying that the empowerment y estaban diciendo que el fortalecimiento is talking about the fulfillment of that message. Está hablando sobre el cumplimiento de ese mensaje. So the question is, entonces la pregunta es, again, are we going to go into this passage? Si nuevamente vamos a ir a esa cita, and are we going to say this? Y vamos a decir esto acá. That point there, este punto acá, is 1844. En 1844, octubre, octubre when she says fulfilled, y que cuando ella dice que es cumplida el mensaje del tercer ángel, ¿será que ella está usando ese modelo? Que es cuando normalmente abordamos este asunto. ¿Será que eso es lo que ella quiere decir? Lo cual significaría entonces que ella estaría enseñando esto o this esto acá and which would mean y lo cual significaría that she's here que ella está acá and there was this date here y que hay una fecha acá where it was fulfilled en donde se cumplió or it was fulfilled here o que fue cumplido acá but what we're building in is a model that we already believe in pero lo que construimos ese modelo que nosotros ya creemos. And that's what we think she's in this passage. Y eso es lo que pensamos que ella está enseñando en esta cita. So I want to suggest something. Entonces quiero sugerir algo. I'm going to go to Webster's Dictionary. Quiero ir al diccionario de Webster. If you have Webster's Dictionary to hand. No sé si tienes el diccionario de Webster ahí para verlo. And I'm going to look up the word fulfill. <coughs> Me gustaría ver la palabra cumplida. It has a number of different um, definitions. Hay un número de definiciones. The last definition, there's six it gives. Hay seis definiciones. In general, en general, en general to accomplish, uh, cumplir, to complete, completar, to carry into effect. So I think that's a good definition of what fulfill means. Creo que esa es una buena definición de lo que significa cumplir. But I want to use the first definition. Quiero usar la primera definición. Very similar. Muy similar. Um, to accomplish, to perform, to complete. Cumplir, eh, completar. To answer in execution or event what has been foretold or promised. Eh, responder en ejecución o evento lo que fue dicho con anterior, anterioridad. This is an old book in the language, the English language is complex. 
Um, Esto es un... So it says to answer in execution. Eh, dice entonces responder en ejecución. Or in event, o en evento. Something that has been foretold or something that has been promised. Alguna cosa que fue dicha o ya fue prometida. Then explains the same thing simply. Y después explica lo mismo de una forma simple. To fulfill a prophecy or a prediction. Pero cumplir una profecía o una predicción. To fulfill a promise. Cumplir una promesa. So I want to suggest, without asking you, Entonces quiero sugerir sin preguntarles. Think about this. That when she esto, says, que cuando ella dice the third angel's message was fulfilled, que el mensaje del tercer ángel fue cumplido, she means, ella quiere decir this, esto acá. It was fulfilled. Fue cumplido. And its fulfillment y su was cumplimiento the event y su cumplimiento fue el, el evento o la ejecución de una profecía o de una predicción. Y esa profecía fue dada aquí. Entonces voy a dar una... Voy a colocar un ojo aquí. Esa es una predicción y está predicando Está pre pre que algo va a acontecer aquí. La profecía o la predicción o la promesa fue dada aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es el primer ángel de la profecía. La profecía o la predicción. Es el primer ángel de la profecía. 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 Es el primer ángel This event here. Es ese evento aquí. So when that prophecy was fulfilled, fue cumplida. In event, en el en un evento. Or execution, o ejecución. It was in that way. Fue de esa manera. That the third angel's message was fulfilled. Que el mensaje del tercer ángel fue cumplido. The third angel's message. Entonces el mensaje del tercer ángel y su cumplimiento was not this modeling that we normally use. No era este modelo que normalmente usamos. All she was simply was saying todo lo que ella estaba diciendo that it was the fulfillment que era el cumplimiento of the first angel's message del primer mensaje angélico. Because that's what the first angel's message was ushering in. Porque eso es lo que el mensaje del primer ángel estaba proclamando. It was predicting that the third angel's message will be here. Que estaba proclamando que el mensaje del tercer ángel iba a llegar aquí. Of being here or coming, y es esa idea de estar aquí o estar viniendo that it was fulfilled. Que, que fue cumplido. And I think that explanation y creo que esa explicación fits in with many spirit of prophecy quotes that Ellen White will give about the third angel. Se encajan con muchas citas que Ellen White da sobre Rather, sobre el tercer ángel, en vez de than us having to try to locate this event here, intentar localizar este evento aquí, or saying that the arrival of the third angel, o decir que la llegada del tercer ángel, was before 1844, October 44, antes de 1844, octubre, which you'll see nowhere in the spirit of prophecy. Que no lo vamos a ver en ningún lugar en el espíritu de profecía. What you will see is that it arrived here. Es que llegó aquí. What you will see, lo que vas a ver, it was a fulfillment of the first angel's message. Es que fue un cumplimiento del primer mensaje. So I think a natural reading. Creo que una lectura natural. Let me rephrase that. A natural interpretation of what we read. Una interpretación natural de lo que estamos leyendo. Would be that the third angel's message arrived here. Que el mensaje del tercer ángel llegó aquí. When it arrived. Y cuando llegó, it fulfilled a prophecy. Una profecía, the prophecy was the first angel's message. Y esa profecía era el mensaje del primer And what she's doing y lo que está haciendo, is integrating es integrando the first angel's message, sorry, the third angel's message, the parable of the ten virgins, and the first angel's message all into a nice package. 
está integrando el mensaje del primer ángel, el del tercero y las diez vírgenes en un combo junto, un lindo combo. Con el propósito de explicar lo que Dios quiere hacer. Aquí, en 1890, si, si fuéramos con eso. Entonces piensen un poco sobre eso. Sobre cómo queremos entender lo que significa cumplir. Porque lo que es seguro es que su foco no es la duración de las 10 versiones, es solo su cumplimiento o su fin. No es la duración del tercer ángel, sino que es su cumplimiento o su final. Así como es su explicación sobre el tercer ángel. Vamos a orar. Heavenly Father, I give you praise and thanks. Please help us to read your word with clarity. Father, each of us has a responsibility. If we see things not going correct, we should speak. We should question. We should not assume that others know more than us. Help each of us to be intellectually honest, not only to others, but to ourselves. We thank you in Jesus' name. Amen.